こんにちはバタヤチャンネルです今回は冬が来るまで紹介するのをずっと待ってた絶品牛煮込み鍋のお店ご紹介したいと思います場所はノースパタヤになりましてちょっと小道に入ったところなんですが斜め前にはハリウッドというディスコがありますので場所的にはすごく分かりやすいんじゃないかなと思いますお店の前には駐車場がありますので車も何台か止めれますしバイクでしたら自由に止めることができますお店の名前はトンチョンウアと言いまして毎日朝の9時から夜の8時まで営業してます煮込み系の料理が美味しいということでずっと前から紹介したかったんですけれども寒くなってきましたのであえてこのタイミングまで待ってました今回も11時ちょっと前の空いてそうな時間を狙ってきたんですけれども何組かお客さんもいましたしすぐに入れ替わってましたメニューは店内の壁にもいろいろと貼ってありましてすごくお値打ちな金額にはなってるんですけれどもドローカルのお店でタイ人しか来ないのかなと思ったらなんとメニューがタイ語、英語、韓国語、中国語、ロシア語、日本語ということで6カ国語ありました多分 Google 翻訳でやってるみたいなので微妙な日本語ではあるんですけれども写真と一緒に載ってますのですごく分かりやすいメニューになってますまずこちらが牛肉のメニューになるんですけれども牛肉の増物系を茹でてナムチムで食べるという料理もいろいろありますこの辺は間違いなく僕の友達のタイ人は大好きなメニューになります僕のイメージではお昼に食べるというよりは夜にタイウイスキーやタイ焼酎などと食べると最高に美味しいというイメージのものばかりが並んでますそれ以外にも牛肉のしゃぶしゃぶのセットが400バーツからあったりだとかいろんな美味しそうな炒め物もたくさんありましたそして豚肉のメニューもあります内容的にはほぼ牛肉と一緒なんですけれども煮込み料理があったりだとか増物系の料理などがいろいろと並んでましたただ豚も牛も値段がまるっきり一緒でしたのでせっかく来たら僕は多分牛を選んじゃうかなと思いますそれ以外にも鶏の内臓系の料理とかもありまして結構美味しそうなものがいろいろあったんですけれども今回は事前に決めてた料理1皿と定番の僕の大好きな料理がありましたのでそれの1皿合計2皿注文しましたのでそちらご紹介していこうと思いますちなみにビールはちゃんとリオ大瓶で80バーツでしたオープンキッチンになってましたのでキッチンの方も少し撮影させてもらいました大きな鍋がたくさん置いてありましてその中にはいろんな種類の肉が煮込まれて入ってましたそして席に着くと氷の入ったカップを無料で持ってきてくれましたテーブルには無料のお水も置いてありましたのでこちらを今回はいただきましたテーブルの上にはいろんな調味料が置いてあります無料のお水が心配という方は10バーツのボトルも置いてありますテーブルの上には無料の野菜が置いてあったりだとかおまんじゅう的なスイーツも置いてありましたまず最初に注文したのがこちらの見た目はムークロップなんですけれども豚肉のナンプラー揚げという料理になりますオーダーした後ソースだけが先に運ばれてきましたそして10分弱待ちまして料理が出てきましたメニューの写真が120バーツのおかずの写真でこちらの方は80バーツのご飯セットのメニューになりますので当然ではあるんですけども第一印象はちょっとしょぼいなと思ってしまいました正直見た目もあまり美味しくなさそうだなと思ったんですけれども予想に反してめちゃめちゃ美味しかったです通常ムークロップは冷めた状態のものになるんですけどもこちらは揚げたての熱々で何もつけなくても美味しかったですせっかくなので2種類あるソースも使ってみたんですけれどもこちらはよくあるシーフードソースのようなものになりますもう一つのオレンジ色のソースが酸っぱめのソースになるんですけどもどちらのソースもすごく美味しくてつけた方がより一層美味しくなると思います豚も美味しかったんですけれども今回のメインはこちらになります牛煮込みのシチューになりますとんでもない熱々の状態で出てきましたこちらの土鍋に入ってますのが牛煮込みのシチューになりますこちらが普通サイズ120バーツになります
グツグツが落ち着くのを待ってたんですけどもなかなか落ち着かないので中身ご紹介していこうと思いますこちらの方は牛肉になるんですけれどもしっかりと煮込まれたものがたくさん入ってますそしてスープの方なんですけども気持ちとろみがついてるようなスープになってます剣のような牛すじ的なところも入ってました120バーツなんですが具材もしっかりたっぷりと入ってますしっかりと煮込まれてますのでお肉自体がすごくホロホロのプルンプルンになってますそして今回どうしてもやりたかったのがこちらの白ライスをこの鍋の中にぶっ込むということで先ほどの豚のお皿のライスを全部入れちゃいました映像だと分かりづらいんですけどもこのスープ全然冷めてなくてまだ今の状態で飲めないぐらい熱いですもともと豚はおかずで食べるつもりでしたのでちょうどいい感じでご飯を入れることができましたそしてさらに野菜もありましたのでこれも鍋にぶっこんじゃいましたこれでようやく普通に食べれるぐらいの熱さになりました一見スープは濃そうな色にはなってるんですけれども全然濃くなくてかなり食べやすい味になってます体もめちゃめちゃ温まりますので今の時期は最高だと思いますということで豚のナンプラー揚げと牛肉込みのシチュー両方とも美味しく詰めていただきましたシチューも気づいたらスープまで全部飲み干しちゃってましたということでお会計は豚のナンプラー揚げ80バーツ牛煮込み鍋が120バーツということで200バーツでお腹いっぱいになりました味の感想をあんまり言ってないんですけれども正直言いまして感動するぐらい美味しかったですこちらのお店も僕のおすすめのかなり上位に入ってくるお店になりますそして最後にスイーツの値段聞いたりだとか写真を撮ってたらオーナーさんが食ってけと言って無料で出してくれちゃいましたそしてこのココナッツのデザートは上下セットで10バーツということでしたただでもらったからというわけではなくて最初からすごく相性がいい店員さんとオーナーさんで本当にいいお店だなと感じました以上今回は牛煮込み鍋の最高に美味しいお店をご紹介させていただきましたこのお店は今の時期は本当に最高だと思います今日行ったばかりなんですけどもまた明日も行きたいと思ってしまうぐらい美味しかったです次回日曜日の動画は憧れのリゾートコンドの中に侵入して撮影してきましたのでその様子をお届けしたいと思います本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたぜひチャンネル登録グッドボタンコメント配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いしますありがとうございました